शरीर जुड़े कमपक्षे पचिस त्रिस टाते चिन्ह कत नृशंस भावे मेरे एत घृणा छ पुरो शत्रुता है सर
হসপিটালের ডাক্তারদের মত অনুযায়ী পাঁচ ছ ঘন্টা আগে খুন হয়েছে হয়তো রাত দুটো থেকে তিনটের সময় ডক্টর এই পেশেন্টের পরিচয় কি স্যার এখানকার একজন বড় ব্যবসায়ী দেববাবু ওনার ছেলে রাকেশ দুদিন আগেই এখানে অ্যাডমিট হয়েছে কি হয়েছিল ওনার কিসের ট্রিটমেন্ট চলছিল ফুড পয়জনিং আর আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছিলেন আজকে তো আমরা ওনাকে ডিসচার্জও করে দিতাম আচ্ছা কে খুন করতে পারে আপনি আপনি কিছু বলতে পারবেন না স্যার শেষবারে কি আপনি কখন দেখেছিলেন প্রায় রাত্রির এগারোটার সময় যখন আমি ফাইনাল রাউন্ড আপের জন্য এখানে এসেছিলাম তখন তো সব ঠিকই ছিল রাকেশ ওষুধ খেয়ে বিশ্রাম করছিলেন আর ওনার মাও ছিলেন এখানে ভেতরে সোফাতে এখানে আগে ওর মা এখন কোথায় ওই তো ওখানে স্যার বাইরে বসে আছেন আচ্ছা আপনি তো রুমের মধ্যেই ছিলেন তাই না রাকেশের দেখাশোনা করার জন্য আমি এখানেই ছিলাম রাতে এই ধরুন নটা নাগাদ আমি আমার মেয়ে আর লাবণ্যকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে ছেলের দেখাশোনার জন্য আমি এখানেই ছিলাম আচ্ছা তাহলে দুটো থেকে তিনটের সময় আপনি কোথায় ছিলেন যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে আমি ভেতরেই ছিলাম আপনি যদি ঘরেই ছিলেন তাহলে খুনিকে নিশ্চয়ই দেখেছিলেন মনে করে দেখুন আপনি কাউকে এখানে আসতে বা যেতে দেখেছেন নিজের ছেলেটাকে কি আমি বাঁচাতাম না কিছু তো নিশ্চয়ই শুনবে ওর মা ওর মা এতটাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল যে উনি কিছু জানতেই পারলেন না এমন ঘুমুচ্ছিলেন যেন ওনার খাবারের সঙ্গে কেউ কিছু মিশিয়েছিল অভিজিৎ এখানে আমার কিছু গোলমাল লাগছে কিছু না কিছু গোলমাল আছে আচ্ছা ডক্টর একটা কথা বলুন আপনি কি কালকে হসপিটালে কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছিলেন মানে কোনো অদ্ভুত লোক বা অদ্ভুত ঘটনা কিছু ঘটেছিল স্যার কাল হসপিটালের বাইরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল একটা মেয়ে গাড়ি নিয়ে হসপিটালে দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছিল আর ওর মাথায় অনেকটা চোট লেগেছিল কেমন অবস্থা এখন ওনার স্যার এখনো তো জ্ঞান ফেরেনি তো এতে অদ্ভুত কি ছিল স্যার ওটা ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভের কেস ছিল ওই মেয়েটি একটি ভদ্রলোকের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল আর ওনারা মেয়েটাকে ফলো করতে করতে হসপিটাল অব্দি চলে এসেছিল আর জেদ করছিল যে ওকে পুলিশের কাছে দিয়েই ছাড়বে কখন কখন হয়েছিল এটা এই রাত সাড়ে দশটার কাছাকাছি ওই কাপল তো এখানে বসেই ওই মেয়েটি সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন যাতে তারপরে ওনারা তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে পারে তখন ওই মেয়েটার একজন বান্ধবীও এলো ওদের মধ্যে ঝগড়া এতটাই বেড়ে গেছিল যে আমাকে নিজে এসে ওদের শান্ত করতে হলো তারপর তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেল হ্যাঁ স্যার ডিসচার্জের পরে নিয়ে গেল কখন কখন ডিসচার্জ করেছিলেন মেয়েটিকে তাও ধরুন দুটো তিনটে নাগাদ হবে ও দুটো থেকে তিনটের মধ্যে তো খুন হয়েছিল কোন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেছিল কিছু বলেছিল হয়তো শাস্ত্রীয় নগর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল স্যার এফআইআর থেকে জানতে পারবো যে ওই মেয়েটা আর ওই কমপ্লেন করা কাপিলদের ব্যাপারে নিখিল একবার শাস্ত্রী নগর পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জিজ্ঞাসা করো কোন ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভার কেস আছে কিনা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ডক্টর একটা কাজ করুন কালকে রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে আজকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এই হসপিটালে যে কয়জন উপস্থিত ছিল 
পেশেন্টদের বাড়ির লোক বা বন্ধু বা যেই হোক না কেন ওদের সবার লিস্ট আমার চাই দেখুন প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ স্যার সবার বক্তব্য গতকাল রাতে এখানে কোনো ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভের কেস কমপ্লেন করা হয়নি ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিং এর কোনো কেস লেখানো হয়নি অভিজিৎ এই ব্যাপারটাই তো আমার মাথায় ঢুকছে না যদি এই রাকেশের খুন আর এই ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিং এর কেসের সাথে সম্পর্কিত থাকে কোনো না কোনো সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে তুমি কি বলো হতে পারে স্যার ওরা হয়তো পুলিশ স্টেশনে যায়নি হতে পারে এই অ্যাক্সিডেন্টও নকল ছিল কিন্তু স্যার ওই অ্যাক্সিডেন্টটা তো সত্যি ছিল আর ওই আঘাতগুলো আসল ছিল আর ওর মাথা থেকে অনেকটা রক্তপাত হচ্ছিল দেখুন বড় বড় কাজ করার জন্য একটু রক্তপাত করতেই হয় এত বড় কাজের জন্য একটু রক্তপাত হলে কি বা যায় আসে হ্যাঁ হেড্রিক স্যার সিস্টারের সঙ্গে যাও আর ওই মেটার স্কেচ বানাও যার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হ্যাঁ यस স্যার स्पिटलिटीटेंटर স্যার এই সেই রুম যেখানে আমরা মেয়েটাকে ট্রিটমেন্ট করেছিলাম ছড়িয়ে যাও তোমরা প্রত্যেকটা কোনা ভালো করে দেখো স্যার একটাও প্রমাণ আমরা হাতে পেলাম না স্যার ওই মেয়েটার কোনো জিনিসপত্রও পেলাম না এখানে স্যার ওদিকেও কিছু পেলাম না কিচ্ছু পাওয়া যায়নি আর আমরা তো এটাই ভেবে এগোচ্ছি খুনি হয়তো একটি মেয়ে ধরে নিলাম খুনি একটি মেয়ে তাহলে ও এখান থেকে এই ফার্স্ট ফ্লোরের রুম থেকে সেকেন্ড ফ্লোরের রুমে কিভাবে গেল কিভাবে যেতে পারে এই রুমটাই ফার্স্ট ফ্লোরের এখানেই মেয়েটা ট্রিটমেন্ট করানো হয়েছিল খুন হয়েছিল সেকেন্ড ফ্লোরে তাহলে ওই খুনি সেকেন্ড ফ্লোরে পৌঁছলো কিভাবে কিভাবে পৌঁছল আচ্ছা এই দেখো রানিং প্যারাবিট আছে খুনি প্যারাবিটের ওপর দিয়ে মনে হয় এই পাইপ বেয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে গিয়েছিল নিখিল স্যার এখানে নেমে পড়ো এসো সাবধানে সাবধানে নিখিল সাবধানে স্যার হ্যাঁ এখানে পাইপে লেগে আছে শুকনো রক্ত শুকনো রক্ত পেয়েছ তাহলে নিশ্চয়ই খুনি এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল রাকেশকে খুন করতে সেকেন্ড ফ্লোরে দেখো দেখো আর কিছু পাওয়া যায় কিনা একটু ভালো করে দেখো ওপর পর্যন্ত যেতে পারবে হ্যাঁ স্যার তাহলে ভেরি গুড যাও এখানে স্যার ঘষার দাগ দেখছি আর এখানে চামড়াও লেগে রয়েছে এমন মনে হচ্ছে কেউ ঘষা খেয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে রাকেশের রুম ঠিক কোনটা একটা কাজ করি আমরা আমরা ওপরে গিয়ে রাকেশের ঘরের জানলাটা খুলছি স্যার নিখিল সাবধানে স্যার 
তাড়াহুড়ো করো না আসার জন্য রাস্তাটা ঠিক হ্যাঁ স্যার তার মানে খুনি এদিক দিয়েই এসেছিল স্যার ফার্স্ট ফ্লোরের ঘরের জানালা আর এই ঘরের জানালা দুটোই ভেতর থেকে বন্ধ তাহলে স্যার খুনি ভেতরে এসে খুন করলো কি করে আর স্যার যখন খুন হয়েছে রাকেশের মা উঠেনি আর শুধু তাই নয় রাকেশের মায়ের রিপোর্ট অনুযায়ী ওনাকে কোনো নেশা জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়নি এটার একটাই মানে দাঁড়ায় শ্রেয়া যে এই হসপিটালেরই কেউ আছে হসপিটালেরই কেউ আছে যে খুনির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে স্যার ওই সিসিটিভি ফুটেজটাতে লোকটার ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছে না ওর মুখ ঢাকা ছিল নাকি স্যার না মুখ ঢাকা দেওয়া ছিল না কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল আরে আরে ভালো করে চালা ভাই সাবধানে আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো স্যার সিসিটিভি ফুটেজে লোকটার মুখটা নিচের দিকে করা ছিল আমার মনে হয় জানতো যে ক্যামেরা কোথায় লাগানো আছে ওই ফুটেজে গাড়ির নাম্বারটা তো দেখেছো হ্যাঁ আছে স্যার একটা কাজ করো ওই গাড়ির ডিটেইলসটা বার করো ওই গাড়ির ডিটেইলস আমি আমার পুরো ডিটেকটিভ বুদ্ধি খাটিয়েছি স্যার গাড়ির সব ডিটেইলস আছে আমাদের কাছে কি ব্যাপার মাঝে মাঝে তুমি ভুল করে ঠিক কাজটা করে ফেলো হ্যাঁ স্যার এটা তো অভিজিৎ স্যার আছেন বলে আমাদের কাছে এত ইনফরমেশন আছে না হলে এ তো গাড়ির বোনেটেই আটকে থাকে আরে এসব বলার কি দরকার শ্রেয়া কি নাম ওই কাপলের যারা ওকে ফলো করছিল স্যার লোকটার নাম গব্রু আর ও নিজের কোনো মেকানিক বন্ধুর সাহায্যে ওই গাড়ি ভাড়া এনে ঝুপড়িতে থাকে ও স্যার বাড়ি নম্বর 420 420 হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার যেমন কাজ তেমনই ঝুপড়ির নাম্বার দাদা সব থেকে বেশি শক্তি সব শক্তি আছে আমার আসেনি তোদের এই নাটক শেষ করতে এসেছি বুঝেছিস সবাই তো পর্দা উঠলো এখন শেষ হবে কি করে যাও ডিস্টার্ব করো না আমি হলাম রাবণ তুই রাবণ নাকি পিটি উষা 
नाटक दौड़ास चिंते <laughs> फिर रोदे कलो हो जाए सब खराब लगे আমরা তোমার বোনের বিয়েতে যেতে পারবো না আসলে হয়েছেটা কি আমি অফিস থেকে ছুটিই পাইনি আমি জানতাম তুমি ইচ্ছে করেই ছুটি নাওনি যাতে আমি আমার কাজিনের বিয়েতে না যেতে পারি আরে না বাবা এরকম নয় আরে আগে সপ্তাহে তো গোয়া যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছিলাম আর এখন যদি ছুটি নি না বস আমার একবারে ছুটি করে দেবে চাকরি গেলে যাবে অন্য একটা চাকরি খুঁজে নেবে আর তাছাড়া এই চাকরিতে জানো কত সুখে আছি আমরা হ্যাঁ আরেকটা চাকরি আরে তোমার জন্য আমি তিন তিনটা চাকরি ছেড়েছি এই দোষটা আমার উপরই দাও সব দোষ তুমি আমার উপরই দাও তাই না তোমাকে বিয়ে কেন যে করেছিলাম আমি হ্যাঁ গো এই প্রশ্নটা আমি নিজেও করি কেন যে বিয়ে করতে গেলাম আরে ভাই এই সব ঝগড়া টগড়া ছাড় না সব ঠিক হয়ে যাবে আরে কিছুই ঠিক হবে না ভাই মন দিয়ে আমার একটা কথা শুন কখনো বিয়ে করিস না বিয়ের পর না বুদ্ধি সব শিখে উঠে যায় কি তুমি এইটা ভাবো আমাকে বিয়ে করে তুমি পস্তাচ্ছ তাই না আমি আমি না 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 শুনছি আরে আরে শুনো না আরে কথা চললে আরে শুনো না ওহ এবার তোমার কোনো প্রবলেম হবে না রাত ভালো না শুনো না তুমি আমি চললাম আরে প্লিজ আমার কথাটা তো শুনো আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না আরে আমার কথাটা তো শুনো তুমি যাও তো তুমি খুব ভালো থাকবে তো আরে শুনো না আমি চলে যাচ্ছি আমি কোনো কথা শুনবো না আরে রালি আমার কথাটা তো শুনো मनन मनन ये तो मरे गन दया गलाय फाँस लागिए के मारा गलार ओपर दड़ दाग एत गभर जे मन हम अनेक प्रेसार दिए के मारा डॉक्टर एर शर और चिन्ह को फिंगार प्रिंट जार खुन बेपारे जाना जा दा खुनि खूब चालाको सूत्र रेखे जाबु 
আমার মনে হচ্ছে প্রথমে একে সামনে থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল আর তারপর একে সামনে থেকে দড়ি পেঁচিয়ে মারা হয়েছিল আমি তোমার দেখাচ্ছি যদি এই দড়িটাকে কেউ গলার ওপর রেখে পেছন দিক ধরে টানে তখন এই দাগটা এদিকে ওপরের দিকে আসবে এইভাবে আর যদি কোনো মানুষ এই দড়িটাকে সামনের দিক থেকে গলায় পেঁচিয়ে ধরে খুব প্রেশার দিয়ে তখন এই দাগটা সিধে আসবে আর এই দাগটা দেখে মনে হচ্ছে যে সামনের দিক থেকে চাপা হয়েছে দেখো সোজা আছে ওপরের দিকে নয় দেখিনি তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন খুনি একজন মেয়ে মনন কোনো মেয়ের সাথে তর্ক করছিল ও চিৎকার করার আগে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলছিল আচ্ছা ও কি বলছিল ও জোরে জোরে চিৎকার করছিল তুমি বেঁচে আছো তুমি তো মরে গিয়েছিলে আর তারপরে হঠাৎ ও চিৎকার শুনতে পাই তারপর আমরা দৌড়ে এখানে আসি পুলের কাছে এসে দেখি ও ততক্ষণে মরে গেছে ওয়াচম্যান একটু মনে করে বলো তো যে গত দু ঘন্টার মধ্যে এখানে কে কে এসছিল হ্যাঁ স্যার আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে আমি সারাক্ষণ গেটের সামনে ডিউটি করছিলাম আর স্যার মেম সাহেব আর মনন স্যার ছাড়া আর কেউ এখানে আসেননি হতে পারে অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে কেউ ভেতরে এসছে স্যার এই বাড়ির চারিদিকে তো এখানে ঢোকাটা একদমই অসম্ভব না কেউ তো নিশ্চয়ই ভেতরে এসছিল ও ভেতরে এসছে খুন করেছে তারপরে চলে গেছে সুইমিং পুল চেক করলে কিছু পেলে স্যার এই ঢাকনা ছাড়া বোতলটা ছাড়ার কিচ্ছু পাইনি স্যার কিন্তু জলটা হেভি ভালো ঠান্ডা ঠান্ডা হেভি মজা হচ্ছে পঙ্কজ তুমি কি এখানে পিকনিক করতে এসছো না স্যার আসছি আসছি এখন আসছি এই মেয়েটা কে যাকে দেখে মনন বলেছিল যে তুমি এখনো বেঁচে আছো আর এখানে এলো কি করে স্যার ওখানে হসপিটালেও প্রত্যেকটা দরজা জানালা ভেতর দিয়ে বন্ধ ওই মেয়েটা কোনোভাবে রাকেশের ঘরে ঢোকে তারপর ওকে খুন করে ওখান থেকে পালিয়ে যায় যদিও রাকেশের মা ওই ঘরেই উপস্থিত ছিলেন তাও উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না স্যার এখানে বাংলোতেও ওই মেয়েটা কোনোভাবে বাংলোর ভেতরে ঢোকে মননকে খুন করে আর এখান থেকে পালিয়ে যায় তাও উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না স্যার এই কেসে একটা জিনিসই কমন মেয়েটা ওই হসপিটালেও সন্দেহ একটা মেয়েটার দিকে যাচ্ছিল আর এখানেও সন্দেহ একটা মেয়ের দিকেই যাচ্ছে স্যার এই কেসটা সলভ হয়ে গেছে স্যার আমি আপনাকে বলছি এটা একটা খুবই ভয়ঙ্কর আত্মা স্যার যে একটা মেয়ের বডিতে ঢুকে এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে অঙ্কজ তোমার কি ফেডরিকের রোগ ধরে গেল হ্যাঁ এই আত্মা ঠাত্তা আবার কি নিখিল স্যার এদের ফটো দেখাও দেখো চিনতে পারে কিনা এনাকে আপনারা এনাকে চেনেন স্যার এ তো মননের ফ্রেন্ড রাকেশ মনন আর রাকেশ একসাথে কলেজে পড়তো এমনকি অনেকবার মননের পার্টিতে দেখাও হয়েছে ওর সঙ্গে আর স্যার অনেকবার আমাদের বাড়িতেও এসেছে রাকেশের মৃত্যুর পর মনন খুব ডিস্টার্ব ছিল তাই আমরা মননকে ডেকে নিয়েছিলাম হতে পারে যে দুজনের খুনি কোনো একজনই আর ও খুব ভালো করে জানতো যে মননকে কোথায় পাবে কিন্তু স্যার এখনো আমাদের একটাই প্রশ্ন ওই মেয়েটা এই বাংলোর ভেতরে ঢুকলোই বা কি করে হ্যাঁ স্যার কোন মানুষ আকাশ থেকে লাভ দিয়ে বা মাটি ফুঁড়ে বেরোতে পারে এটা নিশ্চয়ই কোনো আত্মার কাজ হ্যাঁ মাটি ফুঁড়ে তো আসতে পারে দেখো তো এখান থেকে বাইরে বেরোনোর জন্য মাটির তলা দিয়ে কোনো রাস্তা আছে কিনা এই ফটোটা দেখো একে চেনো তোমরা মোবাইল তো ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না কিছু বুঝতে পারছি না স্যার এই দেখো স্যার আমি একে চিনি না স্যার একে স্যার মন দিয়ে দেখো হয়তো কোনো চিহ্ন আছে যেটা তুমি চিনতে পারবে
शोध मृत्युर ट्रीटमेंट कर पृथ्वी जीवन झुकी दया खुजे बेर करते ही खुनी निश्चय खुन करके अरे सुन दादा मेटा के देखे हाँ देखे तो सर कब कथा देखे मैडम देखो दोकान झेड़े कौ जा सारा दिन एखने थी तरह एखने देखे निश्चय अच्छा उन्नी को दिखे गेन कि सामने मोड़ थे उन्नी बाबलू टैक्सी कर बाबलू टैक्सी कटार समय दसटा साढ़े दसटार समय मैडम मनुन खून हो सकाल नटार समय और क्राइम सिन थे पोछते कम को एक घंटा लेगे तो सन्देहटाई ठीक दादा बाबलू टैक्सी वाल मोबाइल नम्बर आपनर का सर यो जैगा जेखने मेटा के ड्रप कर हाँ सर इटा तो अनेक बड़ जैगा जिज्ञासा फाइव सेवन एखो आ 
ओके कौन बिल्डिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच चार जन एखे एस तर मध्य एक मे आज एखे आई मेटर मोबाइल जो राकेश खून है तक हस्पिटल पास और मनोन खुन समय बांगलोर का मैं डेफिनेटलि मेटाई जाके खुजी और एखो शीतल नगर आँ हाँ वही पारस बिल्डिंग पारस बिल्डिंग विक्रांत क्यों समस्त कष्टोध
हॉस्पिटल जानना भीतर थे बंद छो আর সিসিটিভি ফুটেজে তোমাকে দেখতে পাওয়া যায়নি এই কাজটা তুমি একা করতে পারো না হসপিটালের কেউ তোমার সঙ্গে আছে কি হ্যাঁ আছে কেউ আমাকে সাহায্য করেছিল আর সেই রাকেশের মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল যার প্রভাব 4 ঘন্টা পরে রক্তে মিশে গিয়ে একদম শেষ হয়ে যায় কে সে না আমি ওর নাম কিছুতেই বলবো না बेचे नाम अरे डातर अरे मशाई टेंशन क्यों निच्छन डाक्तुमेंट